హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మంత్ర యంత్ర తంత్ర సాధన మార్గాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా మానసికంగా అలాగే గృహపరంగా వ్యాపారపరంగా ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు వాటిని పరిష్కరించుకునే మార్గాలు తెలియక సతమత పడుతూ ఉంటారు మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్న సమస్యలు పోకపోగా కొత్త సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు మరి అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం మేము ఎంతో పరిశోధించి పరిశీలించి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం ఈ గురువు గారు చాలామందికి సుపరిచితం వారే బ్రహ్మశ్రీ కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ దైవజ్ఞ గారు ఈయన ఎంతోమంది సినీ రాజకీయ ప్రముఖులకు సలహాలు సూచనలు అందించి వారి అభివృద్ధికి దోహదపడ్డారు అలాగే ఐదు వందలకు పైగా దైవ ప్రతిష్టలు చేశారు అలాగే లక్షలాది మందికి జ్యోతిష్య పరిష్కారాలు అందించారు మరి ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే గురువు గారు ముందుగా అసలు మంత్రం యంత్రం తంత్రం అంటే ఏంటో మా ప్రేక్షకులకి వివరంగా చెప్తారా తప్పకుండా తల్లి అసలు మొట్టమొదటగా ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రజలకి చాలా ఉపయుక్తకరమైనటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమం నిజంగా మన ఛానల్లో తలపెట్టడం చాలా చాలా మంచి ఒక పరిణామానికి నాంది అని నేను భావిస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఎంచుకోవడం ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సుల మీద భావిస్తూ ముందుగా ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు ఉన్నప్పుడే ఆ సమస్యల నుంచి విముక్తి కావడం కోసం అనేక మార్గాలని మనకు ఋషులు మన పూర్వులు మనకి చాలా మార్గాలు నిర్దేశించారు ఇప్పుడు మనం కనుక చూసినట్టయితే మనకి అనేకమైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు అతి ఖర్చుతో కూడుకున్నవి శ్రమతో కూడుకున్నవైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు ఎన్నో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మరి భగవద్గీతను మనం కాక పా క్షుణ్ణంగా పరిగణిస్తే ఆ భగవద్గీతలోనే అశ్వమేధ వాజపేయ పౌండర్యకాది యాగాలను స్పృశిస్తూనే అవి ఏవీ లేక బాధపడుతున్నటువంటి సామాన్యుడు ఉంటాడు అతనికి చాలా ఉపయుక్తంగా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని నాలుగు మాటలను వాడుతూ భక్తితో నీవు పత్రమైనను పుష్పమైనను ఫలమైనను చివరికి నీటి బిందువుని పెట్టి మనఃపూర్వకంగా నువ్వు భక్తిత నన్ను గనక ఆరాధిస్తే తప్పకుండా నీకు శుభాలను కలిగిస్తానని భగవంతుడు చక్కగా నుడివినటువంటిది గీత కృష్ణుడు కూడా మానవ అవతారం ఎత్తి మానవాళికి మహోపకారం చేసేందుకు చెప్పినటువంటిది భగవద్గీత మనకి ఆర్షధర్మం అంటే సనాతనమైనటువంటి ఈ ధర్మంలో అనేకమైనటువంటి ఉపాయాలని లఘు ఉపాయాలని అట్లాగే ధనము శక్తి కలిగినప్పుడు అనేకమైనటువంటి యాగాలని దేశ ఉన్నతి కోసం చెప్పేటువంటి యాగాలని అభ్యున్నతిని కోరుతూ చెప్పేటువంటి యాగాలను కూడా మహర్షులు నడివారు అయితే ఈరోజు మనం అతి కష్టాల్లో ఉండి కనీసం ఏమీ చేసుకోలేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారి కోసం మంత్రం అనేటువంటిది గురించి తెలుసుకుందాం అట్లాగే యంత్రాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం తంత్రాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మంత్రం మననం త్రాయతే ఇది మంత్ర అన్నారు అంటే మనసులో ఏదైనా ఒక నామాన్ని చక్కగా మూడు సార్లు మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చక్కగా స్మరిస్తూ అదే మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా అది సాధన అవుతుంది అన్నారు ఇందులో ప్రత్యేకించి కొన్ని కొన్ని అక్షరాలని నించారు ఇక్కడ నామం చెప్పుకోమన్నాం కదా అని చెప్పేసి మనకు నామం అంటే ఏదో మనకు తోచిన నామం చెప్పుకోమని చెప్పలేదు పెద్దలు ఇందులో కూడా విశేషమైనటువంటి అర్థవంతమైనటువంటి పదాలు కలిగిన భగవన్ నామాలని కొన్నిటిని పెట్టారు అందులో మనం ఇప్పుడు కనుక ఉదాహరణకి గణేషుడు గణపతి అట్లాగే లక్ష్మి ఇప్పుడు మీకు అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పుకోవాలి కాబట్టి లక్ష్మి అనేటువంటి పదముని మనం కనుక చూసినట్టయితే మనకి దేవీ నవావరణ కల్పం అని ఒక పూజా విధానం నవార నవరాత్రుల్లో విశేషంగా చేస్తారు ఈ నవావరణ కల్పంలో చెప్పబడినటువంటి మంత్రాలకి అట్లాగే దేవి కట్కమాల్లోని ఆ యొక్క నామాలని తీసుకొని ఈ యొక్క అనుష్ఠాన క్రమంలో మనకి లక్ష్మీదేవి స్వరూపాన్ని వివరించారు పెద్దలు అంటే ఉదాహరణకి మనం చూసినట్టయితే లం అనేటువంటి పదం లం పృథివీ తత్వాత్మిక యనమ అంటారు ఇప్పుడు పండితులు ఎవరికైనా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పృథివీ తత్వ స్వరూపం అంటే పండితులందరూ కూడా లం వం రం యం షం అనేటువంటి పదాలతో అమ్మవారికి ధ్యాన మంత్రాలు చేస్తుంటారు ఇక్కడ 
లం పృథివీ తత్వాత్మిక అంటే పృథివీ ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఏ పదార్థం కావాలన్నా మనం తీసుకోవాల్సింది భూమిలోంచే పదార్థాలన్నీ తీసుకొని కాలపరితి ముగిసిపోయిన తర్వాత మనం తిరిగి వెళ్లాల్సిన రోజు కూడా మనకు అవసరపడేది భూమి ఇందుకోసం ఈ భూమికి మనం ఏమి చేస్తున్నామనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరూ వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ లం సర్వ ఐశ్వర్య ప్రధాయిని అన్నాడు లక్ష్మీదేవి అంటే లక్ష్మీదేవి దేనికి గుర్తు అని మిమ్మల్ని అడిగాం అనుకోండి వెంటనే చెప్తారు ధనానికి గుర్తండి గురువు గారు అని మరి లం సర్వ ఐశ్వర్య ప్రధాయిని ఇక పోగా మిగిలింది క్షమ్ మమ్ అనేటువంటిది అంటే క్షమం అనేటువంటి పేరు ఉంది క్షమ్ అంటే సర్వ ఈప్సిత ఫల ప్రధాయిని అన్నారు లక్ష్మీదేవి మన దగ్గర ఉందనుకోండి సర్వ ఈప్సితాలు కోరికలు మంచి కావచ్చు చెడ్డే కావచ్చు తప్పకుండా తీరిపోతాయి తీరుతాయి లేదనేది మనకు తెలుసు ఇప్పుడు మనం సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా లక్ష్మీదేవి కావాలి కలవు కల్లో ధనం లేకపోతే ధనమూలం ఇదం జగత్ ధనం లేకపోతే ఏది జరగదు సవ్యమైన ధనము నువ్వు ఎంతైనా సంపాదించు దానికి ఎక్కడ శాస్త్రంలో అభ్యంతరం అన్నది ఉండనే ఉండదు న్యాయ మార్గమైన ధనం నువ్వు ఎంతైనా సంపాదించు నువ్వు పృథివీకి చక్రవర్తి కాదగినంత సంపాదించు న్యాయ మార్గంలో సంపాదించు అన్యాయమైనటువంటి మార్గము నీకు వద్దు అంటుంది అందుకనే ఇక్కడ క్షకారం ఉంది కదా దానికి మకారం కూడా ఉంది మం సర్వ సౌభాగ్యదాయిని అని అక్కడ కూడా ఇంకొక నామాన్ని చేర్చారు అంటే లక్ష్మీదేవి ఉన్న ఇంటిలో సర్వ సౌభాగ్యాలు ఉంటాయి అందుకే వరలక్ష్మి వ్రతం శ్రావణ మాసంలో మనం చక్కగా మొన్న చేసుకున్నాం కూడా అయితే ఇక్కడ ఆ క్షకారానికి ఈ మకారాన్ని జత చేశారు చూడండి పెద్దల యొక్క మన మహర్షులు చెప్పినటువంటిది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆ క్షకార మకారాలను కూలిస్తే క్ష్మా అనేటువంటి పదం వస్తుంది క్ష్మా అంటే ఏమిటి అంటే భూమి అని అర్థం ఏకాక్షర నామాలు కలిగిన వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరే ఇక మీరు ఎక్కడ కూడా ఏకాక్షర నామాలు ఉండవు ఏకాక్షర నామం అంటే ఏమిటంటే ఒకటి ప్రణమం ఓం ఇది ఏకాక్షర నామం రెండవది క్ష్మా భూమి అంటే ప్రకృతి పురుషుడు ఈ రెండు అక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు సర్వ సంపదల్ని ఇచ్చేటువంటిది పృథివి పృథివి బాగుండాలి కదా పృథివి బాగుంటే పంటలు వస్తాయి పంటలు ఎప్పుడు వస్తే ధనం అప్పుడు వస్తుంది ధనం ఎప్పుడు వచ్చిందో ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మనం భూమిలోంచి కొన్ని వందల టన్నులు బంగారు తీయొచ్చు గాక భోజనంలో ఆ బంగారు అయితే తినలేము కదా తినగలిగినప్పటి పదార్థం ఏమిటి అన్నమే ప్రాణులకి అన్నమే ఆహారం ఇంకా వేరేది ఏమీ ఉండదు ఆ అన్నాన్ని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో గోధుమలు గాను ఒక ప్రాంతంలో అన్నం పండ్లు గాను ఏదైనా సరే పృథివి నుంచి లభించినదంతా కూడా అన్నమే అటువంటి అన్నాన్ని గురించి వేదంలో చక్కగా అన్న సూక్తం కూడా చెప్పింది ఇవన్నీ మనం ముందు ముందు చర్చించుకున్నాం ఇక అటువంటి నామాలు ఏవైతే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న లక్ష్మి అనేటువంటి నామం ఎంత గొప్పగా ఉందో అటువంటి నామాలు కొన్ని తీసి పెద్దలు మంత్ర భాగంలో చేర్చారు ఇది మంత్ర రహస్యం ఈ మంత్రంలో కూడా వేదం చదువుకున్న వారికి చక్కగా అర్థమయ్యేటువంటి విధానాలు కొన్ని ఉంటాయి వేదం చదవని వాడి పరిస్థితి ఏంటండి మనం అది కూడా ఆలోచించాలి కదా అందుకోసమే పెద్దలు సులభంగా ఉండేందుకు లక్ష్మి నారాయణ ఓం నమ శివాయ నమో నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఇవే కాక ఇంకా చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి మంత్రం ద్వారా మనిషి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా నిశ్చలమైన మనస్సుతో పూర్తి విశ్వాసంతో కూర్చొని ఆయా జాతకుల యొక్క జన్మ నక్షత్రము లేక నామ నక్షత్రాన్ని అనుసరించుకుని ఆ శుభవారము శుభ నక్షత్రాల్లో శుభ దిక్కుగా కూర్చొని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతూ ఉండేటువంటి ముందు ముందు చెప్పుకోబోయే మంత్రాలు కొన్ని కొన్ని కనుక సాధన చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆ మానవుడి యొక్క జీవితంలో కష్టాలు తొలగి తీరుతాయి తీరకుండా ఉండే ప్రశ్న నూటికి నూట యాభై శాతము లేదు ఇది మంత్రం ఇప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని సాధన చేసిన తర్వాత మంత్రం సాధన అయిపోయింది మంత్రాన్ని నీవు లబ్ధి పొందావు బాగుంది చక్కగా నీవు ఒక మంత్రాన్ని సాధన చేసావు సాధకుడు అయినావు సాధన చేసిన వాడిని సాధకుడు అంటారు సాధనా తత్పరుడైనాడు ఈ మంత్రాన్ని పది మందికి ఉపయోగపెట్టాలి తను ఉంచుకుంటే కాదు మీరు కావాలంటే దీనికి కూడా మనకు పెద్దలు చక్కగా ఒక దగ్గర నుడివారు ఇది లలితా రహస్య నామ స్తోత్రం అనేటువంటి దగ్గర మనకి మొదట మూడు నామాలు మూడు బీజాలు పెట్టారు ఐ హ్రీం శ్రీం ఐం హ్రీం శ్రీం అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తుంటారు అసలు ఐమేందయ్యా హ్రీమేందయ్యా శ్రీమేందయ్యా అని అడిగామనుకోండి 
ఐబ్రీం శ్రీమన్ అండి ఐబ్రీం శ్రీమన్ అంటే అని ఇంకేం లేదు మాకేం తెలియదు అంటారు వాస్తవంగా మనం బాగా పరిశీలించినట్టయితే ఇందులోని గూఢార్థాలు మనకి ఎంత జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాయంటే ఐం అంటే సరస్వతీదేవి గుర్తు జ్ఞానానికి గుర్తు హ్రీం అంటే శక్తికి గుర్తు శ్రీం అంటే లక్ష్మికి గుర్తు ఈ శ్రీం అనే పదం చాలా మందికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి అవసరం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక విధంగా శ్రీం అంటే లక్ష్మీదేవి అని తెలుసుకుంటారు ఐం హ్రీం శ్రీం అంటే ఇప్పుడు నీకు జ్ఞానం ఉన్నది జ్ఞానం ఉండగానే సరిపోదు దాన్ని ప్రకటించేటువంటి శక్తి కావాలి ఇప్పుడు నేను చక్కగా జ్ఞానం నేర్చుకున్నాను జ్ఞానం ఉంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఇంట్లో కూర్చుంటే అది ఎప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు ప్రకటించాలి ఇప్పుడు మీకు నేను ఎటువంటి భయం లేకుండా నాకు తెలిసిన శాస్త్రాన్ని కొన్ని కోట్లాది మంది ప్రజలు చూస్తారు ఇప్పుడు ఆ చూసే వారికి తెలియాలి అంటే ఆ ప్రకటించేటువంటి శక్తి ఇచ్చేటువంటిది పార్వతీదేవి ఇక నువ్వు ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని శక్తిని ప్రకటించావో నీకు అనుకోకుండా నీకు వచ్చి ప్రాప్తించేది లక్ష్మి అందుకే మన పెద్దలు విద్వాన్ సర్వత్ర పూజయే అన్నారు అంటే విద్వాంతుడు అంటే చదువుకున్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పూజింపబడతాడు వాడికి సకల శాస్త్ర కోవిదుడు అనుకోండి వాడు ఎట్టైనా బతికేస్తాడు అందుకు ఉదాహరణ మనకి చాలా కథల ద్వారా చాలా నీతి మార్గాల ద్వారా పురాణాల ద్వారా మన పెద్దలు ఎన్నో కథలు చెప్పున్నారు బతకడానికి తెలివితేటలు ఎలా ఉండాలి చదువుకోని వాడి తెలివితేటలను గురించి కూడా మనకు చక్కగా తెలియజేశారు అటువంటిదే మన్ యొక్క మంత్రం ఈ యంత్రాన్ని అట్లా ప్రకటించే శక్తి కావాలి మరి ఇప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి విధానంతో నువ్వు ఒక చిన్న రాగి రేఖో వెండి రేఖో పంచలోహంతో నిర్మించిన రేఖో వెండి రే బంగారు రేఖో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఒక మార్గం అయితే చక్కగా ఒక తాళపత్రం ఒక తాట్యాకు మీద కానీ ఇప్పుడు పేపర్ మీద కూడా రాసుకోవచ్చు భద్రపరుచుకునే విధానం జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకొని ఆ మంత్రాన్ని ఆ బీజాన్ని చక్కగా నువ్వు అనుష్ఠానం చేసినటువంటి మంత్రాన్ని నీ ఉద్ధతి కోసం నువ్వు ఊళ్ళో ఉద్ధరి ఊళ్ళో వారిని అందరిని ఉద్ధరించవచ్చు కాక కానీ నీ ఉద్ధతి కోసం యంత్రాన్ని ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించుకోవాలంటే ఆ చెప్పబడినటువంటి మంత్రాలు గుప్త మంత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గుప్తంగా ఈ యంత్రం మీదకి తీసుకొని వచ్చి మార్గాన్ని చేసేటువంటి పద్ధతే యంత్ర సాధన ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అంటే యంత్రం మీదకి ఆ యొక్క శక్తిని ఆవాహన చేయడం అంటే ఇప్పుడు మంత్రం ద్వారా వచ్చిన శక్తిని యంత్రం మీదకి ఎలా ఆవాహన చేస్తారు ఎందుకు కూడా మనకి పెద్దలు చాలా మార్గాలను నిర్దేశించారు ఎందుకు నువ్వేమీ ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు కానీ ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఒకటి ఉంది శారీరకమైన శ్రమ ఏమి చేయాలి నీకు రాగి రేకు దొరకలేదు అట్లాగే బంగారు రేఖకి శక్తి లేదు వెండి రేఖకు కూడా శక్తి లేదు మరి వెళ్ళి ఒక తాట్యాక్ కోసుకొని వచ్చుకో పెద్ద కనీ కష్టమేం కాదు శారీరక శ్రమ ఒక తాట్యాక్ తెచ్చుకొని చక్కగా ఆ తాట్యాకు మీద గంఠం అంటే ఒక చిన్నపాటి ఇనుప ఒక మేకు లాంటిది తయారు చేసుకొని బాగా దాన్ని సాది ఒక పుల్లకి గుచ్చి గంఠం పట్టి రాయచ్చు పూర్వం రోజుల్లో అయితే మన రాగి పొన్ను అట్లాగే వెండి పొన్నులతో గంఠాలు ఏర్పాటు చేసి మహాకవి తిక్కన నన్న ఇలాంటి వారు గ్రంథ రచనలు తాళపత్రాల మీద చేసినట్టుగా మనకి శాసనాలు బాగా చెప్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మనకి మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఒక రంగు పెన్నులు లాంటివి తీసుకొని ఒక యంత్రాన్ని చక్కగా ఒక తెల్లటి పేపర్ మీద లిఖించుకోవచ్చు లిఖించుకొని ఒక గట్టి పేపర్ మీద రాసేసుకొని దాన్ని భద్రంగా మీ పూజా మందిరంలో పెట్టి కూడా ఒక చిన్నపాటి పూజ చేసుకుంటూ మీరు స్మరించిన మంత్రాన్ని మనసులో చెప్పుకుంటూ ఆ యంత్రం మీద మీ దృష్టి పెట్టి మీరు చేతిలో పట్టుకున్న అక్షతలు అంటే మంత్రం చేసేటప్పుడు ఇలా చేతుల మీదనే చేస్తాం కాబట్టి ఈ చేసిన శక్తి యంత్రం ఈ చేతుల్లో ఉంటుందా మంత్ర ప్రభావం మన దేహం అంతా మంత్రం జీర్ణించుకోబోతుంది కాబట్టి నువ్వు ఇలా పట్టుకున్న ఆ మంత్రం ఉన్న అక్షతలని ఆ యంత్రం మీద దర్భలను పట్టుకొని చక్కగా ప్రాణావాహన మంత్రాలు నీకు తెలియకపోయినా నేను చెప్పుకున్న ఈ మంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ యంత్రం మీద అనుష్ఠింపబడుగాక నేను మనస్ఫూర్తిగా దాని మీద వేసినట్టయితే తప్పకుండా ఆ యంత్రానికి ఒక శక్తి వస్తుంది నువ్వు పరీక్షించుకోవాలంటే ఆ యంత్రాన్ని ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్న వాడికి ఇచ్చావనుకో ఖచ్చితంగా అది ఫలిస్తుంది అంతేగాక ఈ మంత్రము యంత్రము ఈ రెండు కాక తంత్రము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అంటే ఈ మంత్ర యంత్రాలు చేసినప్పటికీ కూడా విపరీతమైనటువంటి గ్రహస్థితి బాధలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో ఏదో కొంత ప్రకోపం చెందుతాయి 
అంటే మన శరీరం కూడా నవగ్రహాలు మన శరీరంలో ఉంటాయని జ్యోతిషాస్త్ర గ్రంథాల్లో చక్కగా చెప్పున్నాం మన సహస్రారంలో బృహస్పతి ఉంటాడని మన కండరాల్లో బుధుడు ఉంటాడని ఎముకల్లో నరాల్లో శనీశ్వరుడు ఉంటాడని రక్తంలో అంగారకుడు ఉంటాడని కళ్ళల్లో సూర్యచంద్రుడు ఉంటారని ఇట్లా రకరకాలుగా జననావయవాల్లో శుక్రుడు ఉంటాడని ఇట్లా రక్ మన కళ్ళల్లో కూడా రాహు కూడా ఉంటాడని కేతు కూడా అక్కడే ఉంటాడని ఇట్లా జ్యోతిషాస్త్ర ప్రశంసల్లో చాలా బాగా చెప్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏమి మనకి ఎటువంటి కష్టం వచ్చిందో తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ తెలుసుకునే మార్గాన్ని అన్వేషించుకోవడానికి నీకు తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే పరిహారాల ద్వారా అవన్నీ కూడా తప్ప తప్పకుండా తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయా మంత్ర తంత్ర విధానాల్లో యంత్ర విధానాల్లో తంత్ర క్రమంలో నీ యొక్క ఉదాహరణకి శనీశ్వర్ దోషం విపరీతంగా ఉంది నీ ఎడమ కాలి కింద మట్టిని కొంత తీసి ఒక నల్లని వస్త్రం మీద శనీశ్వర యంత్రాన్ని లిఖించి నీ ఎడమ కాలి మట్టిని అక్కడ వేసి ఒక్క పిడికెడు నువ్వులు వేసి చిన్నపాటి ఇనుము ముక్క అందులో పడేసి మూట కట్టి పారుతున్నటువంటి ఏ కాలువలను నదిలోనూ పడవేసి చక్కగా స్నానం చేసి సూర్యుడికి ఒక్క నమస్కారం చేసుకొని వస్తే శని బాధ తప్పకుండా తగ్గిపోతుందని ఇది నిరూపితమైన సత్యం నేను సుమారుగా కొన్ని వేల మందికి చెప్పాను చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువు గారు నిజంగా మీరు మాకు చక్కని పరిష్కారం చెప్పారండి నేను ఎంతో బాధపడ్డాను నిజంగా ఏలిన్నాడు శనిలో నాకు ఇంకా జీవితమే లేదు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకొని బాధపడుతున్నాను అన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పరిహారం మీరు మీరు ఎందుకు టీవీలు ముందు చెప్పకూడదు అంటే అనేక సార్లు చెప్పాను కానీ జనాలకు అది చేరడం ప్రజలకు చేరడంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగి ఉండొచ్చేమో కానీ తప్పనిసరిగా నా యొక్క కార్యక్రమాలు చూస్తున్న వారికి ఇవన్నీ కూడా పరిహారాలు అవగతం అవుతాయని చెప్పడం జరిగింది అటువంటి తంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇక మనం ముందు ముందు అవన్నీ కూడా చర్చించుకుందామమ్మా ఇది మంత్ర యంత్ర తంత్రశక్తి మన్ మననం త్రాయితే ఇది మంత్ర ఎం త్రాయితే యంత్ర తం త్రాయితే ఇది తంత్ర అంటే చేసే పనిని చిత్తశుద్ధితో చేయడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పారు నీకు ధనం లేకపోయినా చిత్తశుద్ధి ఉండాలి కదా ధనం లేదు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే తప్పనిసరిగా భగవద్ అనుగ్రహం కలిగి తీరుతుంది బాధలు కూడా తప్పకుండా తీరు చాలా సంతోషం గురువు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు మాకు ధన్యవాదాలు చూసారు కదా వ్యూవర్స్ మరి ఈ రోజు గురువు గారు మంత్ర యంత్ర తంత్ర గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ లో ఈ మంత్ర యంత్ర తంత్ర సాధన మార్గాల ద్వారా పరిష్కార మార్గాల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్